Hello and welcome to One Academy. Let's crack it. My name is Sheena and I have brought for you the session on uh, reading comprehension once again. So I hope you are all healthy and happy ho, and uh, this uh, lecture finds you in, a, in really high spirits. So uh, high spirits because high spirits you will read the comprehension ko read karoge. So are you ready to be on the session with me? Yeah, on board. ये आपके स्क्रीन के सामने कुछ चीजें रखी हुई हैं जो अनअकैडमी की स्पेशलिटीज में से हैं बैचेस कंटेंट एजुकेटर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिकॉर्डेड कंटेंट ट्रस्ट फैक्टर 98% बैंक एस्पिरेंट्स हमको ट्रस्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो 27th ऑफ अक्टूबर से शुरू हुए हैं सो वी हैव रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच देन प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल बैंक 2021 एग्जाम्स फाउंडेशन बैच देन फाइनेंस बैच IBPS SO prelims batch, IBPS PO pre-achievers batch. In all batches, you will get the top educators of the country. Unlimited access to test, weekly quiz, mock test, dedicated doubt clearing sessions. Full syllabus coverage will get you for SBI, IBPS PO 2021. In course, Hindi will get you, notes in English will get you, etc. And if you have to read all these things, there is no doubt in your mind, then we have to keep the Ask a Doubt feature. जो सिर्फ वही लोग अवेल कर सकते हैं जिनके पास अन अकेडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन है अपने एंड्रॉयड और आईओएस फोन्स पर इससे आप अपने मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस पूछिए और मिलियंस ऑफ आंसर्स पाइए राइट और ये सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं बैंक एग्जाम्स के लिए इसके लिए आपको डाउट्स और सोल्यूशंस पर जाना पड़ेगा होम स्क्रीन पर आज का डाउट पर क्लिक करके अपना इमेज अपलोड करना पड़ेगा क्वेश्चन का और फिर वो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका क्वेश्चन फॉल करता है पोस्ट कर दीजिए विल बी बैक विद एन आंसर अपने प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का वक्त आ गया अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है डू इट विद आर रेगुलर मॉक टेस्ट बिकॉज मॉक टेस्ट आर एट द एंड ऑफ द डे अ की टू क्वालिफाइंग बैंक एग्जाम्स ये हमारे कुछ ऑनगोइंग और अपकमिंग टेस्ट हैं जो यू uh, नो you know, आप दे सकते हो सब्जेक्ट वाइज भी हो सकते हैं और वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी हो सकती है अक्टूबर मंथ में ये सारे ऑफर्स आप लोग के लिए आए हैं वन ईयर के प्लान पे फोर मंथ्स एक्स्ट्रा टू ईयर के प्लान पे एट मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे बैंक आर बी आई एग्जाम्स कॉम्बो जो है उस पर सिक्स मंथ्स वन ईयर और टू ईयर के प्लान पे इतने मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बैंक और एसएससी कॉम्बो ऑफर जो है उस पर वन और टू ईयर के प्लान पे सिक्स और ट्वेल्व मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ये ऑफर आज ही खत्म हो जाएगा तो प्लीज पिक अ प्लान राइट नाउ बिकॉज इन दिस प्लान इन दीज प्लान यूल गेट डेली लाइफ क्लासेज लाइफ टेस्ट एंड क्विजेज Structured courses, unlimited access to test, weekly quiz, mock test, etc. An academy combat. Uh, combat का मतलब है मुकाबला ये मुकाबला होता है हर संडे को सुबह दस बजे हर संडे को लाइव सुबह दस बजे जिसमें आपसे थर्टी सिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं पचास मिनट में और आप अपना प्राइज जीत सकते हो स्कॉलरशिप पूल में से जो कि एक करोड़ की लिए है इसी के लिए कॉम्बैट हो रहा है टॉप थाउजेंड पार्टिसिपेंट्स को अच्छे प्राइजेस मिलते हैं डिस्काउंटेड प्राइज पे ऑफर्स मिलते हैं आप लोग को बस एक कोड लगाना है शी आ टेन और आप इस कॉम्बैट के लिए फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं ये हमारे कुछ बैंक एग्जाम प्लान हैं टू ईयर का प्लान आपको सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ पे मिल रहा है वन ईयर का सिक्सटी परसेंट ऑफ पे सिक्स मंथ्स का थर्टी थ्री परसेंट ऑफ पे और तो और सिक्स मंथ्स के ऊपर का कोई प्लान है तो आपको नो कॉस्ट ई एम आई फैसिलिटी भी मिलता है राइट right. आप लोगों ने बस एक कोड लगाना है शी आ टेन प्रोसीड कर जाइए पे करने के लिए और अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नजर आए या कहीं कोई फाउल लैंग्वेज का यूज लगे तो आप लोग उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टाइप फॉर्म लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके अपना रिपोर्ट टाइम स्टैम्प के साथ हमें लिख के भेज दीजिए अगर आपका रिपोर्ट जेन्यून लगता है अगर आपका रिपोर्ट हमें जेन्यून लगता है यू स्टार्ट अ चांस टू विन सम रियली एक्साइटिंग गिफ्ट ऑल राइट पीपल सो लेट्स बिगिन विद द सेशन ऑल सेट लेट्स क्रैक इट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये आया आप लोग के स्क्रीन पर जल्दी से इसको पढ़ें कम ऑन एवरीबडी
रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है और फ्यूचर फाइनली आ गया है यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में लास्ट ईयर बहुत बड़ा शॉर्ट अप हुआ और फॉसल फ्यूल्स के इन्वेस्टमेंट को भी आउटस्ट्रिप कर गया पार कर गया यूएन रिपोर्ट के हिसाब से क्लीन क्लीन एनर्जी जो भी जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी का जो प्राइस है जैसे ही प्लमिट हुआ तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट बन गया दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के लिए अब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो वो अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को या किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो वो अट्रैक्टिव uh, प्रॉस्पेक्ट लगेगा प्राइस घटा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का तो इसलिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट बन गया वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के लिए चाइना वॉज बाय फार चाइना को अगर आप देखो 2017 तक तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था रिन्यूएबल एनर्जी में 2017 में और अकाउंटिंग फॉर नियरली जो दुनिया का न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका हाफ नियरली हाफ ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमीशन था उसका हाँ वो उतना हिस्सा चाइना के पास था ये मेनली रिजल्ट था मासिव क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था सोलर सोलर पावर को जिसने ग्लोबली अट्रैक्ट किया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नियरली अ फिफ्थ मोर इन्वेस्टमेंट देन इन द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर से पांच गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार ग्लोबली उसने अट्रैक्ट किया मेनली बिकॉज ऑफ इट सपोर्ट फॉर सोलर पावर दूसरी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया स्वीडन और मैक्सिको मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ मनी दे पम्प इन टू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट बाकी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया स्वीडन और मैक्सिको बाकी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया स्वीडन और मैक्सिको उन लोगों ने डबल से भी ज्यादा कर लिया अपना अमाउंट जो इन लोगों ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाया मतलब डबल से भी ज्यादा अमाउंट इन लोगों ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाया येट अगेन ये रिकॉर्ड ईयर था नए रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी के लिए जो फाइनेंस की गई है ऐसा फ्रेंकॉइज डी एस ने बोला फ्रॉम यूएन एन एनवायरमेंट एनर्जी एंड क्लाइमेट ब्रांच उन्होंने इंडिपेंडेंट मैगजीन को बोला होगा कि हमने इस बार रिकॉर्ड 157 गीगावाट कमीशन किया है लास्ट ईयर फॉसल फ्यूल को आउटस्ट्रिप करते हुए इन जनरेटिंग कैपेसिटी विच वी एस्टिमेटेड एट एज सेवेंटी गीगा ठीक है 70 गीगावाट्स एक्सपेक्ट किया था एस्टिमेट किया था उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 157 गीगावाट कमीशन किया इन लोगों ने लास्ट ईयर ठीक है जी सो आई होप ये वाला पैराग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ी ये पढ़िए जरा जल्दी से कम ऑन एवरीबडी
Oh, thank you, Banking Shanking. Okay. Okay, so I hope you are done reading with this one and let me explain this to you now. In just over a decade, matlab 10 saalon se hal lagbhag thoda sa upar ka waqt hua hoga. ये जो कंसर्टेड इन्वेस्टमेंट है दिस इज लाइक कंबाइंड इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी द प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो कि विंड सोलर और बाकी रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट होती है तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पांच परसेंट से बारह परसेंट बन गया है बढ़ गया है जो विंड सोलर और बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होती है वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिटी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर Uh, ये ब्राइटेस्ट स्पॉट रहता है रिन्यूएबल्स के लिए विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक्स एंड विंड इन रीसेंट इयर्स तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई है सोलर वोल्टाइक्स में एंड विंड इन रीसेंट इयर्स एंड बिल्डिंग ऑन द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन राइट Uh, and building on the significant contribution of hydro power generation so that also happens with wind solar and other renewable sources of energy but electricity jo hai it accounts for only a fifth of the global energy consumption ye to sirf panchwa hissa hai and the role of renewables in the transportation and heating sector remains dash to the energy transition to so, ye jo aap energy transition kar rahe ho आप नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल और क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फिफ्थ पार्ट है ग्लोबल एनर्जी कंजम्पन का अगर मैं रिन्यूएबल्स के रोल की बात करूं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हीटिंग सेक्टर में तो वो रोल कैसा है आप बता दीजिएगा राइट right? अभी ब्लैंक फिल कराती हूँ आपसे द ग्लोबल रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल्स जो पूरे विश्व भर में ट्रेडिशनल फ्यूल्स को रिप्लेस किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से इससे अराउंड 1.8 गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो हैं वो लास्ट ईयर अवॉइड हुए हैं ये बराबर है पूरा यूएस का ट्रांसपोर्ट रिमूव यूएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिमूव करने के विच इज कमेंडेबल तो आप ट्रेडिशनल फ्यूल से जब आप रिन्यूएबल्स की तरफ गए तो कम से कम लगभग यू नो वन पॉइंट ऑफ कार्बन एमिशन कम हुआ अवॉइड हुआ जो बराबर है पूरा एंटायर यूएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिमूव करने के अगर मैं विंड और सोलर एटलस की बात करूं अकॉर्डिंग टू द विंड एंड सोलर एटलस देर आर अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर प्लांट्स अगर मैं विंड और सोलर एटलस की बात करूं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और पोटेंशियल है विंड और सोलर प्लांट्स के पास ईस्ट में और वेस्ट नाइल में That will produce around thirty-one thousand one fifty megawatt from wind, and itna megawatt from solar power. Egypt be consider kar raha financing options to conduct feasibility studies for building the world largest solar power plant for both electricity generation and water desalination. Salinity hoti hai namak, so water ka ko desaline karne ka 
करीका ढूंढना या वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाना है इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसकी फीजिबिलिटी के लिए इजिप्ट इज कंसिडरिंग फाइनेंसिंग ऑप्शन ओके सो वर्ल्ड इज स्विचिंग ओवर टू दिस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी UK has been performing well in clean energy generation. UK बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लीन एनर्जी जनरेशन में विद रीसेंट फिगर्स शोइंग जो रीसेंट डेटा आया है वहाँ से वो दिखाता है कि विंड और सोलर सोर्सेज ने ओवरटेक कर लिया है न्यूक्लियर सोर्सेज को एज सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाओ हाउ एवर इतने पॉजिटिव ट्रेंड्स के बाद 2017 ने एक बिग ड्रॉप देखा है 67 परसेंट का इन ब्रिटिश रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश में जो रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट है ब्रिटेन में वो 65 परसेंट तक कम हो गया पॉजिटिव ट्रेंड के बावजूद भी 2017 में एक बिग ड्रॉप देखने को मिला ब्रिटिश के रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है हैव क्रिटिसाइज द विड्रॉल ऑफ यू सपोर्ट फॉर ऑनशोर विंड As previous analysis has demonstrated, it already had the has the capacity to outcompete fossil fuels as a power source. So, experts ne criticize kiya jab UK ne apna support wapis le liya onshore wind projects se, because previous analysis me ye demonstrate ho chuka tha ki UK ke pas bahut capacity hai. कि वो फॉसिल फ्यूल्स को आउट कॉम्पीट कर दे एज अ पावर सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्राइजेस कंटिन्यू टू फॉल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइजेस तो घट रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोफेसर मॉसलेनर कहते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडीज और भी कम होंगी मतलब दे आर लाइकली टू बिकम लेस एंड लेस इम्पॉर्टेंट राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड दी पैराग्राफ द वर्ल्ड इज स्विचिंग ओवर टू दी ग्लोबल यू नो क्लीन एनर्जी ट्रेंड एंड लेट सी हाउ यू कैन आंसर दी क्वेश्चन Shall I move ahead to questions? Is it well understood? Yeah, Abhishek, your comment is pretty much visible. Oh, uh, okay. so abhishek your comment is pretty much visible i think i said the definition already a uh, pani ka namak uh, ko hatana desaline karna matlab jo uska namkeen uh, characteristic hota hai pani ka usko hatana theek hai aur aapko alif ne achhi definition bhi likh ke di hai you can just go through this to make water potable that's the very purpose of desalination Oh, banking, shanking. Thank you so much for all the positive vibes that you are bringing in. Thank you so much. चले ये हो गया. अभी हम चलेंगे इस पे. Which of the following facts are correct as per the given passage? Yeah, which of the following facts are correct? Come on. All right, wonderful. The decrease in the cost of renewable energy resulted in its wide use. Definitely, ये देखिए. देखो, as the price of clean energy technology plummets, it has uh, become an increasingly attractive prospect for government, uh, world governments. तो पहला point correct हो गया. दूसरा, China ने क्योंकि massively support किया था solar power को, इससे उसने बहुत ज़्यादा investment attract किया, right? In the previous year. right then here was another point which said egypt is also considering financing options to conduct feasibility feasibility studies for building world's largest solar power plant to ye sab explicitly bola gaya hai ye bhi theek hai ye bhi theek hai ye bhi theek hai maine aapko bataya teeno lines kahan pe likhi hui hai answer is all the three all right here we go next what did the author mean by the line
जल्दी बताइए ये जो लाइन डबल इन्वर्टेड कॉमा में है इसका क्या मतलब है Yeah, can I have the answer, please, everybody? Yeah, okay. Wonderful. So the growth of renewable energy in electricity sector is not that impressive. You are already contradicting the first line. It says the electric electricity sector remains the brightest spot for renewables, and they are saying it's not that impressive. That's wrong. Yeah. Electricity sector has performed the best for renewables. Now they are saying that has served as the brightest spot for renewables. This means it has performed the best for renewables. Second is correct. Hydropower generation has a significant contribution in the electricity sector, or the vice versa. Vice versa, right? So that's wrong. So third is wrong. Answer is only two. Okay, ji. Done with it. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Wait, 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 wait. So electricity sector has been built on the significant contribution of hydropower generation. Okay. Put this on hold for some time. Just hold on. We'll move on to the next question and then we'll come back to it. Which of the following is or are the positive effects of renewable energy? Come on. Positive effects of renewable energy.
Yeah. So overall increase in the global temperature, overall increase to hua hi nahi hai global temperature par, balki carbon dioxide emissions kam hue hai 1.8 uh, something tons, jo ki barabar hai pura US transport system remove karne ke. So yeah, carbon dioxide emissions were reduced to a considerable amount. And so there was no increase in the global temperature. Nile biodiversity hotspot ban gaya hai, ye aapko kisne keh diya? It's not biodiversity hotspot. It's like uh, th this will produce itna from wind and itna from solar energy. Itna electricity produce ho gaya yaan se. So ye biodiversity hotspot ki baat kaan se aagi? Galat hai. Answer hai only two. Okay, answer is B. Only two. Let's go ahead. Question number four. Why government subsidies are likely to become less important? Come on. Why government subsidies are likely to become less important? Chalo, I'll take you to the paragraph where it was actually written. Here, as renewable energy prices fall, honge, to isse jo government ki subsidy hogi, wo kam important ho jayegi. Government ki subsidies se logo ko farak hi nahi padega. Yogi already renewable energy prices jo hai, they continue to fall. Right, they continue to fall. So yeah, as the prices of clean energy technology continues to plummet. Plummet matlab fall. Okay, everybody, answer is B. Okay. This is explicitly written here. Okay. Next, per chalte hai, question number five. Here you go. Which of the following words will come in place of A? A ki jaga pe kaun sa shabd aega? Yeah, so but electricity accounts for only a fifth of global energy consumption and the role of renewables in the transportation and heating. Okay, electricity to ek, uh, one fifth jo hai wo contribute karti hai global energy consumption mein. And the role of renewables in the transportation and heating sector remains dashed to the energy transition. Remains what? Remains diabolic, erratic existence, elevate existence to aegani. It remains elevate bhi nahi aega. Right. Remains erratic, diabolic ya critical. What should be the answer? Ya, come on. Something that is very important is, is critical. Critical is important. Right. So the role of renewables in transportation and heating sector, uh, it remains critical to the energy transition. All right. So answer is E. Critical. Let's go ahead. Aapne mujhe bata... <coughs> a 
अकाउंटिंग फॉर का मतलब बताना है यहाँ पे चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंटिंग फॉर China was by far the world's largest investor in renewable energy in 2017 accounting for nearly half of the new infrastructure commission retrieve categorical devious contradict nahi answer a contribute answer a b right All right, yeah. So let's go ahead. Next is plummets. Plummets का मतलब तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया. इसका most similar आपने choose करना है. As the price of clean energy technology plummets, अगर किसी चीज़ का price गिरता है, तभी तो वो attractive prospect बनता है world governments के लिए. Intensify मतलब बढ़ना, escalate बढ़ना, callous मतलब emotionless. जब आप में कोई emotion नहीं है, आप indifferent हैं, आप callous हैं. रेमिनेसेंट मतलब बचा कुचा रेजिड्यू राइट या यू नो समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ द पास दैट्स रेमिनेसेंट स्लम का मतलब होता है गिरना डिक्रीज आपको सिनोनिम चूज करना है ना तो आंसर क्या होगा इसका डी स्लम ऑल राइट एवरीबडी या सो डन विद इट Yeah, this was all about today's RC. ये आज का RC था, ये SBI PO का एक mock था, जिसमें से मैंने उठाया है ये RC. In case you wanted to know the origin for this RC, seven questions were associated with this one, and this is again the mains RC. तो आप लोग को पहले पूरा पढ़ना पड़ता है अच्छे से, और बाकी questions आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं. ठीक है everybody. So thank you for listening to me. I'll be back tomorrow with another RC. Right. Uh, meanwhile, you all need to take care of yourself and be in high spirits so that you are always ready to read whatever is put in front of you. Okay. So thank you. Uh, it was really great having you all here. You can follow my Telegram channel, Learn English with Sheena. You can subscribe to it, which now has approximately 1000 subscribers. So for all the notifications of my upcoming classes, please subscribe to this Telegram channel. और अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ठीक है जी एंड थैंक यू एवरीबडी सो थैंक यू अभिषेक बैंकिंग शैंकिंग अलिफ थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज थैंक्स फॉर बीइंग सच अ सिंसियर स्टूडेंट अभिषेक ओके एंड देन एंड अभिषेक थैंक्स फॉर बींग सच अ कंसिस्टेंट स्टूडेंट ओके and we have raman preetek and um, prashant joshi how much time should you spend on rc if it is an rc for um, if it is an rc for 300 uh, words you should spend like um, uh, you know 2 minutes 2 minutes 2 to 3 minutes aur baki aap question dekh liye agar wo kitna question rakha hua hai agar ek rc se 10 question affiliated hain तो आप उस पर पांच मिनट दे सकते हो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लुक ऑन टू द क्वेश्चन ऑल राइट सो दैट्स दैट्स हाउ इट इज डन प्लीज रीड टू दी पावर इन्फिनिटी टू रिड्यूस योर टाइम ऑफ रीडिंग एंड टू बी रियली गुड विद योर स्पीड एंड एक्यूरेसी सो थैंक यू एवरीबडी आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे टू डे बाय टेक केयर सी यू एट टू पी एम अगेन